হ্যালো ওয়েলকাম আসসালামু আলাইকুম আমি সেলিনা রহমান আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমার কুকিং এবং লাইফস্টাইল চ্যানেলে ইংরেজি নববর্ষ দুই হাজার শুরু হয়ে গেল আর আমি আপনাদেরকে ভুলে যাব এটা কেমন করে হয় সারা বছর আপনাদেরকে জ্বালাতে হবে না তাহলে চলুন আজকে আমি আপনাদেরকে আমার স্পেশাল চিকেন টিক্কার রেসিপিটি দিয়ে দেই গ্রিলিং এবং আউটডোর কুকিং যদিও সামারের একটি ট্রেডিশন তারপরেও আমার কেন জানি ঠান্ডার দিনে এই বার্বিকিউ বা চিকেন টিক্কার ক্রেভিংটা একটু বেশি ওঠে তো আমি আজকে আপনাদেরকে আমি কিভাবে ম্যারিনেট করি যদিও বাজারেই মশলাগুলো পাওয়া যায় রেডিমেডই পাওয়া যায় তারপরেও প্রত্যেকটা মানুষেরই একটা নিজস্ব ম্যারিনেশনের একটা ট্রিক থাকে আজকে আমি আপনাদের সাথে আমার সেই ট্রিকটাই শেয়ার করব। তাহলে চলুন ঝটপট এক নজরে দেখে নেই আমার আজকের চিকেন টিক্কার উপকরণ কি কি থাকছে আমি দশজনের জন্যে আজকে বার্বিকিউ করব আর আমি চিকেন লেগ কোয়াটার শুধুই নিয়েছি আপনারা চাইলে ব্রেস্টের পিসও নিতে পারেন আমি এগুলোকে হাফ করে নিয়েছি এবং স্কিনটাকে রিমুভ করে নিয়েছি টক দই নিয়েছি আমি এক কাপের চার ভাগের এক ভাগ লবণ খুবই সামান্য কারণ আমি যে রেডিমেড মশলাটা ব্যবহার করব সেটাতে অনেক বেশি লবণের পরিমাণ থাকে কাঠ বাদাম এমন বাদাম সেটা আমি নিয়েছি পেস্ট করে এক কাপের চার ভাগের এক ভাগ লেবুর রস সেটা আমি আধা কাপ করে নিয়েছি মরিচের গুঁড়োটা এখানে অপশনাল যারা একটু ঝাল বেশি খেতে চান তারা দিতে পারেন পেঁয়াজ বাটা পুরো এক কাপ সামান্য একটু গোলমরিচ আধা চা চামচের মতো শুধুমাত্র একটু ফ্লেভারের জন্যে আমি অরেঞ্জ কালারের খাবার রং ব্যবহার করেছি একটু ভাইব্রেন্ট দেখানোর জন্যে এবং আমি দুটো মশলা ব্যবহার করেছি চিকেন টিক্কা বার্বিকিউ ব্যবহার করেছি অর্ধেক প্যাকেট এবং তন্দুরি চিকেন বার্বিকিউ মিক্স ব্যবহার করেছি পুরো এক প্যাকেট এই পুরো রেসিপিটার জন্য চলুন তাহলে ম্যারিনেশনটা ফার্স্ট করে নেই আমি চিকেনগুলোকে এভাবে দুই টুকরো করে নিয়েছি এতে করে মশলা যত বেশি ভেতরে যায় ততই ভালো আপনাদের দেখানোর সুবিধার্থে আমি কয়েকটা পিস এভাবে পুরো আস্ত রেখেছি এবং এখন আমি কেটেও দেখাচ্ছি কিভাবে আমি বাকি চিকেনগুলো কেটে নিয়েছি কাটার মধ্যেও কিন্তু আপনার চিকেনের সেই সৌন্দর্যটাও ডিপেন্ড করে তো ওপরের দিক থেকে এভাবে লম্বা লম্বি করে কাটবেন এবং নিচের দিক থেকে এভাবে আড়াড়িভাবে ওপাশ থেকেও একটা কেটে দেবেন শুধু খেয়াল রাখবেন যেন কাটার সময় যেন একটার সাথে আরেকটা মিশে না যায় তাহলে কিন্তু পুরো মাংসটাই খুলে যাবে আমি সামান্য একটু লবণ দিলাম যেমনটা বললাম প্রথমে যে প্যাকেটের মশলায় অনেক লবণ থাকে অতএব সাবধান এটা ছিল হচ্ছে টক দই এবং এটা হচ্ছে বাদাম বাটা পেঁয়াজ বাটাটা দিয়ে দিচ্ছি লেবুর রসটা আমি একদম ফ্রেশ লেবু থেকে রস করে নিয়েছি গোলমরিচ গুঁড়ো দিয়ে দিলাম এটা হচ্ছে গুঁড়ো মরিচ আমার বাসায় সবাই একটু ঝাল খাই যারা এই ঝালটা খেতে চান না তারা এটা অ্যাভয়েড করতে পারেন আমি এখন টিক্কা মশালাটা দিচ্ছি অর্ধেক প্যাকেট আপনারা চাইলে আমি যে ব্র্যান্ডের নিয়েছি সেই ব্র্যান্ডও নিতে পারেন অথবা অন্য যে কোনো ব্র্যান্ডেরও নিতে পারেন আর এটা হচ্ছে তন্দুরি মশলা সেটা বার্বিকিউ মিক্স দুটো মশলার দুই ধরনের ফ্লেভার এবং দুটাকে কম্বাইন্ড করলে এটার খুব অসাধারণ একটা টেস্ট হয় খাবার রঙটা যদিও একটু আনহেলদি তারপরে অল্প পরিমাণে আমি দিয়েছি কারণ চিকেন টিক্কা একটু বেশি ভাইব্রেন্ট দেখতে ভালো হয় তো আপনারা যদি পছন্দ না করেন তাহলে সেটা অ্যাভয়েড করতে পারেন খুব ভালো করে এটাকে মাখাতে হবে যেন সব মশলা চিকেনের একদম সেই কাটা কাটার মধ্যে ভেতরে ঢুকে যায় ঢেকে এটাকে অন্তত পক্ষে পাঁচ ঘন্টা রেফ্রিজারেটরে রেখে দিতে হবে ওভারনাইট রাখতে পারলে অনেক ভালো 
আমি যেভাবে করেছি ওভেনের নিচের শেলফটাতে আমি এভাবে ফয়েল পেপার দিয়ে নিয়েছি এতে করে ওভেনটা খুব বেশি ময়লা হবে না এবং পরিষ্কার করার কষ্টটাও একটু কমে যাবে আর ওপরের শেলফটা এভাবে রেখেছি আমি ফাইভ হান্ড্রেড ডিগ্রি ফারেন হাইটে দুই ঘন্টার জন্য এটাকে স্টার্ট করে দিলাম যেহেতু আমার ওভেনে প্রি হিটার অপশানটা নেই এবং আমি এই স্প্রে অয়েলটা ব্যবহার করব আপনারা যদি এই স্প্রে রেডিমেড স্প্রে অয়েল না থাকে তাহলে আপনারা এরকম একটা ব্রাশ ব্যবহার করতে পারেন তেল লাগাবার জন্যে এবং আমি এই স্টেনলেস স্টিলের স্কিউয়ার্সগুলো ব্যবহার করব শিক বলে যেটাকে এরকম চ্যাপ্টা টাইপের হলে খুবই ভালো চিকেনগুলো তাহলে আপনার ঘুরে যায় না একটা জায়গাতেই আটকে থাকে তবে এই স্কুয়ার্স যাদের নেই সেটা ছাড়াও কিভাবে গ্রিল করা যায় সেটাও আমি দেখিয়ে দিব আপনারা এভাবে এটাকে থ্রেড করে নেবেন গ্রিলিং পদ্ধতিটা মোটামুটি ইউনিভার্সাল সেটা আউটডোর হোক আর ইনডোর ওভেনে হোক কিন্তু মূলত যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে ম্যারিনেশনের মশলাগুলোর ব্যালেন্স প্রয়োগ তো আমি যেভাবে এই আমার যে রেসিপিটা আমি যেভাবে মশলাগুলো সিলেক্ট করি এবং মশলাগুলো দিয়ে ম্যারিনেট করি এতে করে এটার টেস্টটা এত ভালো হয় এবং এত টেস্টি হয় সেটার সুনাম এবং সেটার প্রশংসা আমি আমার পরিচিত জনদের কাছ থেকেই অনেকবার পেয়েছি তাই খুব কনফিডেন্সের সাথেই আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করছি তো আমি যেটা করি সব সময় শেলফটাকে একদম টপ ট্র্যাকে রাখি তো আমি আসলে এটাকে প্রথম থেকে ঠান্ডা অবস্থায় রাখতে ভুলে গিয়েছিলাম আমি এখন এটাকে একদম টপ ট্র্যাকে শেলফটাকে দিয়ে দিলাম যত বেশি এটাকে কয়েলের থেকে ক্লোজ রাখা যায় ততই ভালো সেফটি হচ্ছে সবার আগে রান্নাবান্নার ক্ষেত্রে আপনারা সব সময় শেলফটাকে টেনে বের করে তারপরে চিকেনটাকে দিয়ে তারপরে ভেতরে দিয়ে দিবেন কখনো ভেতরে শেলফটাকে রেখে চিকেন দিতে যাবেন না বা যে কোনো জিনিসই আপনারা বেক করেন এতে করে হাত পুড়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে এভাবে আমি দশ মিনিট এটাকে ফাইভ হান্ড্রেড ডিগ্রি ফারেন হাইটে ব্রয়েল করার পরে আমি এখন এটাকে একটু অয়েল স্প্রে করে দিব যেহেতু আমরা ম্যারিনেশনে কোনো তেলের ব্যবহার করিনি তাই এই তেল স্প্রে করাটা খুবই জরুরি তা না হলে একদম চিকেন ড্রাই ড্রাই হয়ে যাবে এটাকে আমি আবার আরও দশ মিনিটের জন্য গ্রিল করলাম টোটাল বিশ মিনিট একটা সাইড ব্রয়েল করার পরে এটাকে আমি এখন উল্টে দিব একটা পাশ কিন্তু হয়ে গেছে এবং এটাকে উল্টানোর আগে আরও একবার অয়েল স্প্রে করে নিলে এটার ময়েশ্চারটা লক থাকবে এভাবে চিকেনগুলোকে শিকের মধ্যে গেঁথে নিলে যে সুবিধাটা সেটা হলো একবারে সবগুলোকে উল্টে নেওয়া যায় অতএব এই শিকগুলো যদি আপনার বাসে না থাকে চিন্তার কোনো কারণ নেই এটা না থাকলেও স্বাদের কোনো হেরফের হবে না এটাকে আমি এখন স্ট্রেট পনেরো মিনিট ব্রয়েল করব একই টেম্পারেচারে ওভেনের তাপমাত্রা এবং চিকেনের সাইজ এর উপর নির্ভর করে এই সময়টা কিঞ্চিত উনিশ বিশ হতে পারে হয়ে গেছে চিকেনগুলো চিকেনগুলো হয়ে গেছে আমি এটাকে শিকের থেকে বের করে নেওয়ার আগে আর একটু অয়েল স্প্রে করে নিলাম ছোট্ট একটা টিপস চিকেনগুলোকে যেই পাত্রেই আপনারা রাখুন গরম গরম থাকা অবস্থায় এটাকে কিন্তু ঢেকে রাখবেন আপনারা ঢাকনা ব্যবহার করতে পারেন আমি ফয়েল পেপার ব্যবহার করছি আপনারা চাইলে ক্লিয়ার র্যাপও ব্যবহার করতে পারেন কিন্তু গরম গরম এটাকে ঢেকে রাখাটা খুবই জরুরি এতে করে চিকেনটা ড্রাই হয়ে যাবে না এখন বাকি চিকেনগুলো 
আমি কোনো ধরনের শিক বা স্কোয়ার ছাড়াই এভাবে গ্রিল করে নিচ্ছি একই পদ্ধতিতে এবং আপনাদের যাদের বাসায় ওভেন নেই তারা এরকম একটি গ্রিডল প্যানে চুলায় একটু অয়েল স্প্রে করে তার মধ্যে একই ম্যারিনেট করা চিকেন এভাবে দিয়ে দুই পাশ একটু সময় লাগবে ওভেন থেকে চুলায় এটাকে করতে একটুখানি বেশি সময় লাগবে তবে আপনারা দুপাশ এভাবে এই এই অবস্থায় এরকম করে ভেজে নিলে সেটাও কিন্তু একই টেস্টি লাগবে ব্যাস হয়ে গেছে আপনারা যেই অংশটা মাংস বেশি সেই অংশটা একটু চেক করে দেখবেন যদি ভেতর পর্যন্ত পুরো মাংসটা সাদা হয়ে যায় তাহলে এটা হয়ে গেছে এবং এটাকে যেহেতু আমরা বাইরে গ্রিল করিনি তাই এটার মধ্যে একটা স্মোকি এবং বার্বিকিউ ফ্লেভার আনার জন্য মাঝখানে একটা বাটিতে আমি এক চামচ ঘি দিয়ে তার মধ্যে একটি জ্বলন্ত কয়লা দিয়ে সেটাকে আমি আবার ফয়েল পেপার দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি পাঁচ মিনিট রেখে দেব এভাবে এবং পাঁচ মিনিট পরে অসাধারণ একটা ফ্লেভার সহ তৈরি হয়ে গেল মজাদার চিকেন টিক্কা বা চিকেন বার্বিকিউ বা তন্দুরি চিকেন যেটাই বলুন না কেন অসাধারণ স্বাদ এই মজাদার চিকেন টিক্কা আপনারা কিভাবে খাবেন কি দিয়ে খাবেন সেটা নিশ্চয়ই আর আমাকে বলে দিতে হবে না তাই না আপনাদের নতুন বছর শুরু হোক সুন্দর সুন্দর সারপ্রাইজেস এবং অনেক অনেক গুড নিউজ দিয়ে সেই শুভ কামনায় আপনাদের সবাইকে আবারও আন্তরিক ভালোবাসা এবং নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার আজকের পর্ব আপনাদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে দিলাম ভালো থাকবেন সবাই আমার রেসিপিগুলো যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এনকারেজ করবেন ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলিকে সাবস্ক্রাইব করতে আমার চ্যানেল এবং যত বেশি শেয়ার করবেন তত বেশি আমার আমার সাপোর্ট হবে আর মান্থলি কন্টেস্টে ভাগ নিতে কিন্তু ভুলবেন না শীঘ্রই ফিরে আসবো নতুন কোনো সহজ রান্নার রেসিপি নিয়ে কারণ আমি মনে করি রান্না তো সহজই হওয়া উচিত তাই না আপনারা সবাই ভালো থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ